Meio dia e 25. Após três feriadões seguidos, a Polícia Rodoviária Federal realizou um balanço das principais ocorrências neste período. Nas rodovias, entre elas, tivemos aí ao todo 24 acidentes, 23 feridos e 3 mortes. Eu já estou aqui com Marcos Vinícius Rodrigues, que é inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal. E o assunto é exatamente essas ocorrências, inspetor. Bom, o movimento foi intenso nesses três feriadões aí? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos. Bom, nós tivemos um fluxo bem maior na Semana Santa. O fluxo foi mais de 50% do, do normal que nós temos na, na, nas rodovias. O último feriado depois foi Tiradentes. Já foi um, um final de semana também bem mais tranquilo. Agora, nesse também, nós não tivemos um, um movimento muito grande, não, Tom. Mas a chuva atrapalhou. Tanto que, em toda a nossa fiscalização, é, a, nas, nas três operações, essa última agora, que foi a Operação Dia do Trabalho, nós fiscalizamos mais veículos, mais pessoas, fizemos mais autuações, fizemos mais testes de, de etilômetro, é, tudo comparando com as outras duas, os dois, os dois é, finais de semana anteriores, feriado. Então, hum. nós tivemos um, um movimento bom, a fiscalização foi maior. Mas, infelizmente, nós tivemos três vítimas fatais nessa última agora. A, a, as alegações sobre cada chuva, pista escorregadia. Bom, então nós tivemos um grande movimento, é, é, um grande movimento no dia na da Semana, semana Santa. Santa, né? Foi no Sim. período aí é, da Semana Santa. O segundo feriado foi de relativa tranquilidade. Tiradentes, e esse agora. Esse agora também não foi muito grande o movimento, mas. Mais acidentes. As, mais acidentes. Por conta das chuvas? Por conta das chuvas. O senhor me dizia agora há pouco, inclusive, de que é, as chuvas estão caindo, né? obviamente, desde ontem na região. Tem árvores que caíram na rodovia. Atenção motorista, né? É. A pista está escorregadia, bem molhada. Nós podemos ver nessas imagens aí. Árvores caindo, muitas árvores, que vai, vai molhando bastante a terra, as árvores vão, vão caindo. Ontem nós já tivemos seis ou sete árvores caídas na, na BR-101 principalmente aqui no trevo de, de Uruçuca, essa região ali de Uruçuca, até Aurelino Leal. Hoje já caiu outra árvore também na BR-330, próxima ao trevo de Gongugi, antes de Ubatã. Caiu outra agora de manhã também em Aurelino Leal. Então, a, a equipe de conserva da rodovia está fazendo a manutenção. Nós temos o, o, o motor, que eles vão com a motosserra, cortam essas árvores, vão fazendo a limpeza. Mas são muitas árvores, então o motorista tem que tomar muito cuidado. Bom, voltando para a questão aí da, dos feriadões, então, é, é, seria um, um levantamento da Polícia Rodoviária Federal é, é, pontuado, né? Em algumas situações, como o senhor já acabou de pontuar aí, mas esse último com vários acidentes. E, e qual seria o, 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 a avaliação geral desses três feriadões? Muitos acidentes, muitas ocorrências... Não, Tom. Até nós é, fomos até elogiados pela nossa superintendência pelo trabalho que foi desenvolvido aqui. Nós, a nossa programação, junto com o nosso chefe do, do, do NPF, o Petro Renato, nós fizemos essa programação de trazer já reforços nesse período. Então, nós tivemos reforços de Alagoas, de Roraima e da, da superintendência aqui de, de Salvador. Então, tinha viatura na BR-415, tinha na 101 nos dois sentidos, tinha reforço lá para o lado do trecho de Camacã, que é onde acontecia a maioria dos acidentes. Então, é, essa equipe ficou. Da Semana Santa, encerrou-se a operação ontem com eles. Eles então, embar estão embarcando hoje de, de, de retorno às suas superintendências. Então, esse reforço que veio, nós fizemos um bom trabalho. Sei, creio que nós conseguimos aí, diminuir bastante o número de acidentes, diminuir o número de acidentes, de vítimas fatais, que é importante, mas, infelizmente, nesse final de semana, essa colisão que teve próximo lá à mascote foi um, uma motocicleta, morreram dois, inabilitado o condutor. Ele saiu da pista. A colisão foi, foi muito violenta. O outro foi um atropelo no trevo de Arataca, que nós não sabemos quem a, a ocorrência. Só achamos o corpo lá, próximo lá. Ali, trevo de Arataca, próximo à curva Rio Branco, né? Isso, mas já foi já quase entrando para 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 ataca. Então, a, a, o corpo foi foi achado ali. Mas a fiscalização nossa continuou e nós tivemos nos pontos críticos, foi onde nós fizemos a nossa fiscalização. É, e nós temos uma malha, né, como o senhor costuma dizer, 
apesar da pista não estar com tanta dificuldade no seu solo. Pista está boa, mas é perigosa. Mas é, são muito perigosas, né? Eu sempre, me, é, quando falo com o senhor, lembro da, da sua fala aqui, que muitos motoristas brincam com essa questão de Tabuna e Léus. E é uma rodovia perigosa, né? É uma rodovia perigosa. Tem pou, pouquíssimos pontos de ultrapassagem. A maioria das nossas notificações foram feitas na BR-415. Nós temos imagens aí depois da, da, dos dados, das da notificações radar, fotográfico, a, de, a quantidade de multas por ultrapassagens. São números grandes, Tom. o pessoal não respeita. E hoje que a multa é 1.437, um valor assim já é um valor alto, um, uma multa por ultrapassagem. Mas, infelizmente, eles não obedecem o código não tem aquela paciência de aguardar o momento certo de fazer a ultrapassagem com segurança. Com segurança. Esse é o detalhe. E o grande vilão tem sido essas ultrapassagens perigosas em locais proibidos e que ocasiona... A gente mostrou outro dia aqui na 415 um acidente, onde eu acho que uma criança ficou ferida, acho não, uma criança Foi. ficou ferida, né? E segundo o relatório, teria sido uma ultrapassagem. Uma ultrapassagem mal sucedida. Agora, o que nós recomendamos sempre, é usar sempre o farol baixo, né? aceso, mesmo durante o dia, essa a nova lei, com isso aí nós conseguimos é, diminuir o número de acidentes, tipo colisão frontal, que é o que dá mais vítimas fatal. Perfeito. Já na BR-101, é, o inspetor, é, eu só dizer agora há pouco o seguinte aqui no programa, falava em off aqui, a, apesar da queda de árvores, o DENIT suspendeu suas atividades hoje e está atendendo a, a PRF, né? Isso. Ontem o DENIT já está, está fazendo a manutenção, a equipe da, da, da empresa está fazendo o serviço de conserva e manutenção da rodovia. E desde ontem, com as chuvas que caíram praticamente a tarde toda ontem, eles já encerraram o serviço e nós solicitamos que eles façam a poda dessas árvores que ameaçam cair sobre a rodovia. Já adiantar o serviço, não esperar essa árvore cair para depois fazer a limpeza. Porque ontem aconteceu um acidente, a árvore caiu justamente em cima de um caminhão que estava passando. Não teve feridos, mas houve os danos materiais. E isso foi à noite. Então, a empresa já fazendo essa, essa limpeza para a gente, já prevenção, tirando essas árvores que ameaçam cair sobre a rodovia, já nos alivia. Bom, deixa eu sair aqui dessa, dessas, desses três feriadões e, e falar daquela operação da polícia, é, o helicóptero que teve aqui na região, inclusive a nossa equipe acompanhou, queremos agradecer a gentileza da Polícia Rodoviária Federal, mas foi um trabalho importante e que nós divulgávamos aqui amplamente. Qual foi o desfecho é, daquele trabalho realizado por vocês? Conseguir identificar carros roubados, quadrilhas, olha aí as imagens aí. É verdade, Tom. Não, nós conseguimos, o resultado foi positivo. Primeiro que nós fizemos um mapeamento da região. A, a equipe da, da Divisão de, de Operações Aéreas, eles fizeram um mapeamento, né? estradas vicinais, é, pontos vulneráveis que nós temos de, de saída, de escape. Então, tudo, é, o mapeamento que eles fizeram, e também é, já identificamos alguns locais que são des, é, pontos de desovas de veículos. Hum. Então, esses veículos já, estão, já fizemos levantamento. Há a possibilidade agora, de semana que vem, de fazer um, um, uma nova operação. Depois nós vamos trazer, que essa é sigilosa ainda, mas nós vamos fazer uma operação ainda na próxima semana, com o um helicóptero também. Vai ser, uma, vai ser um trabalho muito bom, já estamos trabalhando nisso aí, nós vamos divulgar na, no momento certo. Mas é, o resultado com o helicóptero é muito bom. Para nós é muito bom, porque ele já não passa todas as informações... Lá de cima, até uma ultrapassagem, ele vê o, o veículo fazendo ultrapassagem, um veículo tentando retornar, fazer isso, há a possibilidade de fazer, comunicar a equipe lá embaixo e fazer a abordagem. Eu observo também, né, nós observamos, a ação da polícia, rodoviária federal, a prova foi uma matéria que ele agora, lá em Jiquié. Os ônibus também né, são fiscalizados por vocês. E drogas são encontradas, isso é quase que diariamente, eu estou lendo notas aqui. Pode ter certeza que sim. Isso aí nós temos uma fiscalização muito boa lá em, no posto Jiquier, nosso, né? na divisa, depois de, de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, com é. mesmo, O posto nosso da divisa faz uma fiscalização muito boa. É a 116 ali? Tipo, é a 116. É, Jequié também já está fazendo. E nós, a nossa equipe aqui do, do GPT, nós estamos é, treinando, aprendendo com essa equipe de lá, e já estamos fazendo essa fiscalização também aqui. Já temos excelentes resultados. A equipe está tá preparando, trabalha duas, três vezes por semana, já está fazendo esse tipo de abordagem. 
Só que nós vamos pegar mais coisas também. Já pegamos drogas, pegamos várias pessoas aí com mandado de prisão em aberto. E com esse treinamento, com essa capacitação que eles estão recebendo lá, eles vão receber aqui também, vão fazer um treinamento com, com outras equipes nossas aqui, para fazer esse tipo de abordagem e pegar muita droga aqui. Então. Espetor, impressão minha ou, 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 ou é verdade? A BR-116, o tráfico de drogas parece que é mais intenso né, do, do que aqui na região. É verdade, porque lá tem um fluxo maior de veículos, principalmente veículos pesados. Então, eles tentam camuflar, eles tentam disfarçar os veículos, passar por lá para tentar, porque a fiscalização vai fazer, mas tem, tem hora que nós recebemos denúncia, mas tem hora que vai pelo, pela intuição do colega de fazer abordagem, de, da entrevista que a gente faz dentro do ônibus com, com a pessoa que está transportando uma droga, a pessoa já fica nervosa, já se entrega logo. Então, é, essa fiscalização lá, Teria que ser maior, porque lá o um fluxo maior que a BR-101. Muito bem. O senhor está com o relatório em mãos aí? Né? Estou vendo aí o senhor observando a todo instante. Pois não, fique à vontade com o seu relatório. <risos> não, é para frisar que das três operações, essa última, infelizmente nós tivemos essas três vítimas fatais, nós tivemos 14 acidentes. Eu digo para dar chuva, porque dos 14 acidentes, 11 foram com pista molhada, baixo de chuva. Na Operação Tiradentes, nós tivemos somente três acidentes. E na Semana Santa foram sete, que o fluxo foi bem superior. Então, de vítima fatal, nós tivemos só essas três agora. Só uma comparação, Tom. Na Semana Santa, nós, fizemos, nós fiscalizamos 959 veículos. Na Operação Tiradentes, 1.094. E na última, agora, dia do trabalho, 1.200. Teste de etilômetro. Na primeira Semana Santa foi 599, na Tiradentes 686 e agora 689. Falo isso porque a fiscalização nossa foi maior e nós tivemos mais acidentes. Não é culpa da polícia, nós estamos fiscalizando, claro. fazendo o nosso trabalho. A culpa é do condutor, a imprudência do condutor, está dirigindo com a pista molhada, está achando que está com a pista seca, está do mesmo jeito. Não, a visibilidade é ruim, a dirigibilidade é ruim, o veículo sem condições pneus lisos, aquaplanagem, o risco de, de derrapar. Então, tudo isso vem a provocar os acidentes. Então, o que nós recomendamos, a, no, a nossa recomendação é nesse período de chuva, que vá devagar, que faça, a, é, que dirija a, a metade da velocidade permitida para o local, com chuva, sempre dirigir com a metade da, da velocidade permitida. Muito obrigado, então, meu amigo, por esses esclarecimentos aí à comunidade, esse relatório aí, e sempre aquilo que o senhor diz, né? respeitando a legislação de trânsito, que determina a lei, sobretudo, para evitar acidentes. Olha aí, três vítimas fatais, né? e, e da sua grande maioria, é o que eu disse o inspetor, a imprudência é do condutor. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Tom. Semana que vem eu vou voltando a trazer mais notícias boas aqui. Com, com certeza. certeza. E nós vamos acompanhar sem sombra de dúvidas. Inspetor Marcos Vinícius, ao vivo, como sempre, deixando lá a sua correria para atender a nossa reportagem. Somos gratos a esses parceiros aí da PRF. Aliás, é impossível você trafegar nessas rodovias, principalmente aqui na região, e não encontrar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização. Pode ter certeza disso. Eles estão atentos. E é por aí a gente se sente até bem mais seguros, né?